Hi, how are you? Good, good, good. Hi. Thank you. Chocolate mama. Chocolate mama. Thank you. Thank you. Thank you. How are you, man? Let's go. 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 Let's അസറിന്റെ വണ്ടിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോ പോകുന്നത് അസറിന് അറിയാത്തവരായിട്ട് ഇപ്പൊ ആരും ഇല്ല അല്ലേ അസർ വളരെ കുറവാണ് അസറിനെ അറിയാത്തവർ പ്രത്യേകിച്ച് യു ഐ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് എല്ലാം അസറിനെ അറിയാം അസർ ടിക്ടോക്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും യൂട്യൂബിലും ഫേസ്ബുക്കിലും എല്ലായിടത്തും വളരെയധികം സജീവമാണ് ആക്റ്റീവ് ആണ് പിന്നെ എന്താ പറയാ ഞാൻ എപ്പോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എടുത്താലും അറിയത്തില്ല നമ്മള് നമ്മൾ കുറെ ആളുകൾ അതിനെ കുറ്റം പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു ഇത് നമ്മളൊരു തെറ്റ് ചെയ്യാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കണം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ സിനിമയിലൊക്കെ വന്നിട്ട് മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാലൊക്കെ കുറെ കാറുകൾ നശിപ്പിക്കുന്ന അതേപോലെയാണ് കരുതിയാ മതി പക്ഷെ അതിൽ നഷ്ടമൊന്നുമില്ല അവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അവര് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്താ ഋഷി എന്തോ അടിയോ പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും അങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങള് അശ്വനോട് വേറെ അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് വിവാദങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ലല്ലോ ഇല്ലേ അതിനെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാറില്ല നമ്മളതിന് പുറത്ത് അങ്ങനെ അലമ്പൊന്നും കാണിക്കുക ആ വീഡിയോയിൽ ആ സമയത്ത് ശരിക്കും അതാണ് അസറിന്റെ സമയം അതായത് അസർ വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെയാണോ അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് റിയൽ ലൈഫിൽ റിയൽ ലൈഫിൽ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുന്നില്ല അതേപോലെ സംസാരിക്കുള്ളൂ പക്ഷെ അസറിന്റെ വീഡിയോയിൽ അസർ വേറൊരു വ്യക്തിയാണ് കാർത്തിക് സൂര്യ അതേപോലെ കാർത്തിക് സൂര്യ വീഡിയോയില് ഫുൾ ഓൺ എനർജി ആണ് നേരെ മറിച്ച് അതായത് വീഡിയോയിലും അതേപോലെ തന്നെ പബ്ലിക്കിന്റെ മുമ്പിലും അതായത് പബ്ലിക് ആ ഒരു ഇതിന് പോകുമ്പോഴത്തേക്കിനും അതിന്റെ മുമ്പിലൊക്കെ അവൻ അവന്റെ എനർജി ലെവൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഇതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ വൺ ടു വൺ സംസാരിക്കുമ്പോഴും അല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ അവൻ ഭയങ്കര കാമാൻ കയറ്റാണ് അതായത് ശരിക്കും നമ്മൾ അങ്ങനെ ആയി പോകുന്നതാണ് മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മൾ ക്യാമറ ഓൺ ആക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമ്മൾ ആ രീതിയിലേക്ക് ആയി പോകുന്നതാണ് ഇതിപ്പോ നമ്മള് കിസൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കുസൈസ് അൽ കുസൈസ് കുസൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തവണ ദുബായ് വന്നപ്പോ ഈ കാണുന്ന ഗ്രാൻഡ് പ്ലാസ ഹോട്ടലാണ് താമസിച്ചത് ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ മുമ്പിലുള്ള സംഗീത റെസ്റ്റോറന്റിൽ പോയി മസാല ദിശയൊക്കെ കഴിച്ചിരുന്നു ഇതിലൂടെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വന്ന് ഒക്കെ വേണം പോകാനായിട്ട് പക്ഷെ അന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ ബാഹുബലി താലി കിട്ടും എന്നുള്ളത് ഞാൻ പിന്നെ യൂട്യൂബിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഒക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ നിങ്ങളെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ ചെയ്ത വീഡിയോസ് അസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ചെയ്ത വീഡിയോസ് രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പ് ചെയ്ത വീഡിയോ ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാരുടെ വീഡിയോസ് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ കൊള്ളാം ബാഹുബലി താലി അപ്പൊ നമ്മളൊരു മൂന്ന് ബാഹുബലിമാര് വന്നിട്ടുണ്ട് ബാഹുബലി താലി കഴിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് പേരും കട്ടക്കേട്ടൊക്കെ പിടിക്കാവുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലേ അല്ലേ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അപ്പൊ നമുക്ക് പോയി ബാഹുബലി താലി കഴിക്കാം കൈസ് ഈ സ്വീറ്റ് വളരെ ഫുഡിന് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സ്വീറ്റ് ആണ് ഒത്തിരി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇവിടെ തന്നെ നോക്കിയാൽ എന്തോരം ഉണ്ട് ഇവിടെ സംഗീത റെസ്റ്റോറന്റ് പൊന്നു സ്വാമി പിന്നെ അപ്പുറത്ത് വേറെ ആദാമിന്റെ ചായക്കട ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ അങ്ങോട്ട് കുറെ ഈ ബിരിയാണി ഗല്ലിയിൽ നിന്നും കൂടി ഈ ഈ സ്ഥലത്ത് അറിയപ്പെടും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫേമസ് ബിരിയാണി സ്പോട്ടുകൾ എല്ലാം അടുത്ത ജംഗ്ഷനില് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോട്ടെ ഈ അസർ കേരളത്തെ ഏതെങ്കിലും റെസ്റ്റോറന്റ് ദുബായിൽ ഉണ്ടോ നമ്മള് മലബാർ നമ്മളെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള റെസ്റ്റോറന്റിൽ അധികം കയറിയിട്ടുണ്ടാവും കുറെ റെസ്റ്റോറന്റ് പത്തായിരം റെസ്റ്റോറന്റ് ഉണ്ട് ദുബായിൽ വിശ്വസിക്കുക പത്തായിരം എഫ് എം ബി ഔട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ട് ദുബായിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു വർഷത്തിൽ കിട്ടുന്ന സമയം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം പൊന്നുസ്വാമി റെസ്റ്റോറന്റിലെ താലിയാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ കാണുന്ന താലിയാണ് നമ്മളിന്ന് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് നാല് പേർക്ക് കഴിക്കേണ്ട സാധനമാണ് അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് പരിപാടി എന്ന് നമുക്ക് അകത്ത് പോവാം കിച്ചണിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോ ഇവരുടെ കിച്ചണിലെത്
സംഭവം അന്നേരവേ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താണ് നമ്മൾ കൊണ്ട് തരുന്നത് ഇതിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ കൂട്ടുകറികളും മറ്റും പരിപാടികളൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഇനി ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇതിനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടേബിളിൽ കൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ഇത് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് പറയുക എന്നുള്ളതാണ് ആ കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു പേടിയില്ല അസറേ എന്താണോ അറിയോ മീൻകറി ഇത് ഇവിടെ അത്തപ്പൂ ഇട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെയാണല്ലോ ആ ശരിയാണ് ഓണമല്ലേ വരുന്നേ അപ്പൊ ഓണത്തിന് അത്തപ്പൂ ഇടുന്ന പോലെയാണ് ഇവിടെ ഈ സാധനങ്ങൾ പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെറ്റ് ആക്കുന്നത് അതാ വരുന്നത് ഓംലെറ്റ് ഓംലെറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ കേർഡ് റൈസ് ഉണ്ട് വെരി ഗുഡ് വെജ് പുലാവ് വെജ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് എഗ് നൂഡിൽസ് അതെ പുറത്തുനിന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് ആൾക്കാരെ കൂടെ വിളിക്കേണ്ടി വരും തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഉറപ്പാണ് ഇതിന്റെ പകുതിയിൽ കൂടുതൽ പകുതി പോലും നമ്മൾ കഴിക്കത്തില്ല കേട്ടോ അതാണ് പ്രശ്നം ഇതിപ്പോ മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡ് ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാം ബാഹുബലി സിനിമ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഇപ്പോഴും ട്രെൻഡിങ് എന്ന് പറയാം എക്സൈറ്റഡ് ആയി ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ഞാൻ കുറെ വീഡിയോസ് കണ്ടു കണ്ടപ്പോഴേക്കും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് തോന്നി കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഫുഡ് നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് തോന്നി താലി പിന്നെ നമ്മളൊരു ട്രഡീഷണൽ ഡിഷ് ആണല്ലോ ഇന്ത്യൻ താലി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ചോറ് ബിരിയാണി പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഓൾറെഡി ഇതിനകത്ത് കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട് എനിക്കൊന്നും ഈ റെസ്റ്റോറന്റിൽ ഇവര് വിളമ്പുന്ന എല്ലാ ഫുഡും ഈ പ്ലേറ്റിൽ കൊണ്ട് വെക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പൊറോട്ടയും പറയുമ്പോ തന്നെ നമുക്കതൊരു ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് അത് ഇത്രത്തോളം ഭക്ഷണം ഒരു പ്ലേറ്റിൽ വരുമ്പോ എങ്ങനെ ഇത് ഗംഭീരമായിരിക്കും ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഇതിനകത്തിന് ഒന്നും സ്ഥലമില്ല ഒരു ഒരു സംഭവം വെക്കാനുള്ള സ്ഥലം പോലും ഇല്ല അടിപൊളി കഴിഞ്ഞ പതിനേഴ് വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രണ്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളാണ് പൊന്നുസ്വാമിയും തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള സംഗീതി അപ്പോൾ അതിൽ സംഗീതിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞാണ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും പോയി മസാലശ്ശയൊക്കെ കഴിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ പൊന്നുസ്വാമി വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ബാഹുബലി താലിയാണ് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഇത് ഇവർ എത്ര പേര് ചേർന്നായിരിക്കും പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ഇത് രണ്ട് പേ രണ്ട് പേരെ എങ്ങനെയായാലും ആണല്ലേ ഉണ്ടാവുമല്ലേ അങ്ങനെ അതാ രണ്ട് പേര് ഈ പെണ്ണിനെയും ചെറുക്കനെയും പെണ്ണിനെ കല്യാണ പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ലേ ഈ പൊക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് അതേപോലെ നമ്മുടെ ഫുഡ് ഈ രണ്ട് ഈ പ്ലേറ്റിൽ ഇത് തുളുമ്പി പോകാൻ പാടില്ലല്ലോ ഇത് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേബിളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അവർ നമുക്ക് അവിടെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ശ്വേതയും ഋഷിയും അവിടെ ഇരുന്ന് മിക്കവാറും കണ്ട് കണ്ണ് തള്ളിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ലെറ്റ് സി വാട്ട്സ് ദർ എക്സ്പ്രഷൻസ് യെസ് ഇത് കണ്ടാ ഇത് കണ്ടാ ഏ ഇത് എന്താണ് ഋഷി ചെറിയ പ്ലേറ്റ് അല്ലേ വളരെ ചെറിയ പ്ലേറ്റ് അല്ലേ ഋഷി മാത്രം നീ കണ്ടോ വേറൊന്നും കണ്ടില്ലേ ഇനിയിപ്പോ ഇത്ര സാധനങ്ങൾ ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നല്ലേ ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ശ്വേത നമുക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ചേട്ടൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ചേട്ടൻ ശ്വേതയ്ക്ക് ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ശ്വേത ഓർത്ത് പറയുമോ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഗെയിം ആണ് നമ്മളിവിടെ കളിക്കാൻ പോകുന്നത് എത്ര ഡിഷിന്റെ പേര് ശ്വേത അത് ഓർത്ത് പറയും എന്നുള്ളത് ലക്ഷ്യ അമ്പത് ഡിഷുകളുണ്ട് എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സൈഡിൽ തുടങ്ങിയോ മുട്ട തുടങ്ങിയോ പുഴുങ്ങിയ മുട്ട തുടങ്ങിയോ പുഴുങ്ങിയ മുട്ട പുഴുങ്ങിയ മുട്ട ഇത് മുട്ട റോസ്റ്റ് അതായത് തമിഴ് സ്റ്റൈൽ മട്ടൺ റോസ്റ്റ് ആണ് ഇത് മട്ടൺ മട്ടൺ അല്ല ചിക്കൻ ഗ്രേവി ചിക്കൻ ഗ്രേവി ചിക്കൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചിക്കൻ ചിക്കൻ കറി ചിക്കൻ മസാല ചെട്ടിനാട് ചിക്കൻ മസാല ഇത് മട്ടൺ മസാല ഇത് മട്ടൺ ചുക്ക ചിക്കൻ ഫ്രൈ നെത്തോലി ഫ്രൈ പ്രോൺസ് പെപ്പർ ഫ്രൈ ഇത് പെപ്പർ ചിക്കൻ പെപ്പർ ചിക്കൻ ഇത് ചിക്കൻ ബിരിയാണി റൈസ് മട്ടൺ ബിരിയാണി മട്ടൺ ബിരിയാണി പുളിയോദരി പുളിയോഗരി ഇത് വെജ് നൂഡിൽസ് എഗ് നൂഡിൽസ് എഗ് നൂഡിൽസ് ഇത് പുലാവ് 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 വെജ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് തൈര് സാദം പനീർ ബട്ടർ മസാല ഇത് കുർമ ചില്ലി ഇത് ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ ഓക്കെ ഇത് ചിക്കൻ ഗ്രേവി മട്ടൺ ഗ്രേവി ഫിഷ് ഗ്രേവി പപ്പ
മുഴുകിയിരിക്കുവാ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു സൈഡിൽ നിന്നും തുടങ്ങാം ഈ ഡിഷിന് പ്രത്യേകത എന്താ പറയാ നമ്മള് ഒരു ഡിഷ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇത് പിന്നെ ഡിഷ് ഇത് ഒരു ഹോട്ടൽ മുഴുവൻ ഏകദേശം എങ്ങനെ വന്നാലും ഒരു ആറേഴ് പേർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കഴിക്കാല വയർ വരച്ചിട്ട് സാധാരണ ഒരാൾ കഴിക്കൽ നാനൂറ് ഗ്രാം എന്നൊക്കെയാണ് പറയാറ് ഇതിപ്പോ തന്നെ ഉണ്ടാവും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആയിരത്തി നാനൂറ് ഗ്രാം തന്നെ അതിന്റെ മേലെ അതൊക്കെ മേലെ ഉണ്ടാവൂലെ ഉറപ്പല്ലേ ഇതെങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളിപ്പോ ഏതൊരു ഹോട്ടലിൽ പോലും സ്റ്റാർട്ടർ സൂപ്പ് മെയിൻ കോഴ്സ് ഡിസേർട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് കോഴ്സ് മെനു ആണ് ഉണ്ടാവാറ് ഇതിലല്ലതും ഇല്ല എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സൂപ്പ് ഉണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അതുകൂടാതെ ഇതൊക്കെ സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് ഈ ഏരിയയിൽ വഴി കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മെയിൻ കോഴ്സ് ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ ഡെസേർട്ട് ആയിട്ട് കേസരി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചിപ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലൊരിക്കലും ഒരാള് വന്നിട്ട് പറയൂല എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരു സാധനത്തിൽ ഇല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ ഏത് എവിടുന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാ എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാ അതാണ് ഞാൻ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് എന്ത് ചെയ്യണം എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം എന്നുള്ളതാണ് ഇത്രയും ഫുഡ് ഉണ്ടായിട്ടും ഇതൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റാതെ ഇവിടെ ആളിൽ പൊട്ടത് അവന് പുഴുങ്ങിയ മൊട്ട വെള്ളം കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കാണ് അവന്ന് അവർ ചോറ് പോലും വേണ്ട അവൻ വേറെ അവൻ സ്റ്റാർട്ടർ ആണ് അവൻ വരും മനസ്സിലായോ വെയിറ്റ് ചെയ്യ് യു വെയിറ്റ് ചെയ്യ് ഗീവ് ഹിം സം ടൈം നീ ഒരു തുടങ്ങ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇതിനകത്ത് മട്ടൻ പീസ് ഇല്ലാത്തത് ഇതാണ് മട്ടൻ സൂപ്പ് നിങ്ങൾ മട്ടൻ കഴിക്കുമോ അല്ലെ മട്ടൻ കഴിക്കില്ല അല്ലെ മട്ടൻ വേണ്ട ഇത് ബേസിക്കലി മട്ടൻ പീസ് ഇല്ലാത്തത് വെജ് സൂപ്പ് മട്ടൻ പീസ് ഉള്ളത് മട്ടൻ സൂപ്പ് തമിഴ്നാട് സ്റ്റൈലിൽ നിങ്ങൾ കുടിക്കണ്ട തമിഴ്നാട് സ്റ്റൈലിൽ ആ തമിഴ്നാട് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇളക്കിട്ട് ക്ലിയർ സൂപ്പ് സൂപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് വ്ളോഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഹാപ്പിനെസ് എന്താണ് മറ്റുള്ള വ്ളോഗ്സും ഫുഡ് വ്ളോഗ്സും ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് എനിക്ക് ഫുഡ് വ്ളോഗ് പണിയാണല്ലോ ട്രാവൽ വ്ളോഗിംഗ് ആവുമ്പോൾ എളുപ്പമുണ്ട് പരിപാടി ഫുഡ് വ്ളോഗ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പക്ഷെ ഫുഡ് വ്ളോഗിന്റെ പ്രത്യേകത ഉണ്ടല്ലോ എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഓഡിയൻസ് ഉണ്ടാവും ട്രാവൽ വ്ളോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പോയ സ്ഥലത്ത് വേറെ ഒരാൾ പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് അത് വ്യൂ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ കുറയും കാരണം സുജിത് പക്ഷെ ഫുഡ് വ്ളോഗ് അങ്ങനെ പോയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ വീണ്ടും പോകുമ്പോഴും പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ദുബായിൽ എത്ര വന്നാലും നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്നതല്ല കാണുന്നത് ഓരോ ദിവസവും പുതിയ പുതിയ കാഴ്ചകൾ ദുബായ് നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചോണ്ടിരിക്കും അപ്പം ഞാനിപ്പോ ഈ ഓണത്തിന് ഞാൻ യു കെ പോകുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും ചോദിക്കും നീ ഓൾറെഡി രണ്ടു നാളെ യു കെ പോയതല്ലേ ഇനി അവിടെ എന്തിനാ പക്ഷെ അവിടുത്തെ ഒരു ഫാസിനേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് അവർ സെലിബ്രേഷൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ഓരോ തവണ പോകുമ്പോഴും വ്യത്യസ്തമാണ് എവിടെ പോകുമ്പോഴും അല്ലെ അതിപ്പോ അങ്ങനെയാണല്ലോ ചില രാജ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പോകും ദുബായ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഹോം തന്നെയാണ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമുക്കിപ്പോ ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അല്ലെ സാധാരണ ഉണ്ടല്ലോ ഫിഷ് കഴിച്ചിട്ടാണ് ചിക്കൻ കഴിക്കാൻ പോലുള്ള കഴിച്ചിട്ടാ മട്ടൻ കഴിക്കാൻ പോലുള്ള എന്താണ് നമ്മള് പാലറ്റ് ഇല്ലേ സ്ട്രോങ് മീറ്റ് ലാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ സ്ട്രോങ് ടേസ്റ്റ് മീറ്റ് ആണ് മട്ടന് ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് സീ ഫുഡ് അത് കഴിഞ്ഞ് സീ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫിഷ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിക്കൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മട്ടന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബീഫ് അങ്ങനെയാണ് കാരണം ബീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് മീറ്റ് ആണ് സ്ട്രോങ് ടേസ്റ്റ് ആണ് ഫുഡ് ബ്ലോഗ് ചെയ്യുമ്പോ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്നറിയോ എന്റെ ക്യാമറമാന്റെ ഞാൻ തന്നെ അല്ലേ ഞാൻ ഒരു ക്യാമറ മാറ്റി വയ്ക്കും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിപാടി നടക്കൂല ഞാൻ ക്യാമറ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കാം ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇത് മൊത്തത്തിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആയാലും ഏത് ഓ ശരി പ്ലേറ്റ് കഴിക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് ചുക്ക അല്ല ചിക്കൻ ചിക്കൻ ചുക്ക ചിക്കൻ ചുക്ക ചിക്കൻ ചുക്ക
ഈ കുസ്കുസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു തരും അതിനകത്ത് വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ടാവും ചിക്കൻ ഉണ്ടാവും മട്ടൺ ഉണ്ടാവും ഐ മീൻ ഏതാ ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ ചിക്കൻ മട്ടൺ ആണെങ്കിൽ മട്ടൺ ഉടുക്കത്തെ ടേസ്റ്റാ അതിങ്ങനെ ഇതിന്റെ ഒരു മൂന്നിലൊന്നുള്ള ഒരു പ്ലേറ്റിലായിരിക്കും കൊണ്ടുവരിക അതിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും കൂടെ കൈയിട്ട് വാരി കഴിക്കും അവിടെ എച്ചിലില്ല വേറെ ഭക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അതങ്ങനെയാണ് അവിടെ ട്രഡീഷൻ ഈ അറബിക് ട്രഡീഷനെ വന്നിട്ട് പണ്ടൊക്കെ മദ്യം ഒരു വലിയൊരു ആടിനൊക്കെ നല്ല രീതിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ മന്തി റൈസ് ഉണ്ടാവും എല്ലാരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കഴിക്കുന്ന നമ്മളിവിടെ ഐജിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പ്ലേറ്റില് കഴിക്കുന്ന അങ്ങനെ കഴിക്കാറില്ല പണ്ട് കാലത്ത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല പിന്നെ നീ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ സീ ഫുഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ഒരു പരിപാടി ടിപ്പിക്കൽ തമിഴ്നാട് സ്റ്റൈൽ നല്ല നല്ലതാണ് ചെറ്റിനാട് കുസിൻ നന്നായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ കാരം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അവര് നമ്മള് നമ്മള് ഫുഡും അവരെ ഫുഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസവും അവര് ഈ കൊറേ സ്പൈസസ് ഇടും നമ്മള് ലിമിറ്റ് ആണ് പെപ്പർ കാടമന് സിനമന് ഗ്ലൗസ് അതോടെ കഴിഞ്ഞു അവരുടെ ഹണീസ് സ്റ്റാർ ഹണീസ് അങ്ങനെ വന്നിട്ട് കുറെ സ്പൈസസ് നല്ല രീതിക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ണ മനസ്സിലാവും തമിഴ്നാട്ടിലതിനെക്കാട്ടിയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്പൈസിയാണ് ശ്രീലങ്ക ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പൈസി വെക്കുന്നത് ശ്രീലങ്കക്കാരാ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തമിഴ്നാട് അവർ വന്നിട്ട് സ്പൈസ് വെറിയാനാണ് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ടേസ്റ്റ് വേണം അങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ തമിഴ്നാട് കുസിന് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ടേസ്റ്റാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോർത്തിലേക്ക് പോകണം പാകിസ്ഥാന് പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റഷ്യയിലേക്കൊക്കെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സ്പൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പൈസി കഴിച്ചാലുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് വന്നിട്ട് ചൊറിയും ഏതിലൊരു കറിക്കാത്ത ഏത് കറിക്കാത്ത മുക്ക് അതാണ് പ്രശ്നം ഏതിലൊരു കറിക്കാത്ത മുക്കി കഴിച്ചു നോക്കാം കറി സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് ഫുഡ് അടിപൊളിയാണ് നീ എന്നെ ബിരിയാണി കഴിപ്പിച്ചു ബിരിയാണി ഒരു സ്പെഷ്യ സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റാ അസറിനെ ബിരിയാണി കഴിപ്പിച്ച് കിടത്താൻ നോക്കുവാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതെന്തോ ഷെയർ ചെയ്തൊക്കെ അസർ ഒരു സൈഡിൽ മാറി ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് ബിരിയാണി ആയിട്ട് ബിരിയാണി ലൊതുക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ബിരിയാണിയുടെ പ്രശ്നം എന്ന് അറിയോ ബിരിയാണി ഒരു സ്പൂൺ കഴിച്ചു തുടങ്ങി പിന്നെ മൊത്തം കഴിക്കാൻ തോന്നും പക്ഷെ ബിരിയാണിയുടെ അത്ര ക്ലിക്ക് ആയതും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷ് ഇന്ത്യയിലെ മസാല ദോശ അത് സൗത്തിൽ മാത്രല്ലേ പിന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മാത്രല്ലേ അത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഡിഷ് അല്ലേ ആ കൺസെപ്റ്റ് മാറിയപ്പോ നോർത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോരം വെജിറ്റേറിയൻ ഹോട്ടൽസ് അറിയോ മസാല ദോശ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഭയങ്കര പ്രിയമാണ് എല്ലാവർക്കും ദോശ ഇഡ്ലി ഇവിടെ ഉണക്കം മുട്ടാൻ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ത് വേണ ഋഷി ഇത് ഇത്രയും സാധനം ഉണ്ടായിട്ട് നിനക്കൊന്നും വേണ്ടടാ ഏ ബാഹുബലി മിസ്റ്റർ ബാഹുബലി ഏ ഉണക്കം മുട്ട ഉണക്കച്ചോറും അതാണ് ഋഷിക്ക് വേണ്ടത് ആ ഈ മുട്ടയാണോ ആ മുട്ട ഇപ്പൊ കൊടുക്കണ്ട അവന് നിന്റെ അല്ലേ മോൻ പിന്നെ എങ്ങനെ ചേതയ്ക്ക് മധുരം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതേപടി ഋഷിക്ക് മധുരമുണ്ട് ഏ സംഭവം എന്തായാലും ഉഷാറാണ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഓരോ സംഭവങ്ങൾ ശകല ചെറിയ ശകല സംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫുഡ് എല്ലാം നല്ല ടേസ്റ്റ് അല്ലേ ഫുഡ് എല്ലാം നല്ല ടേസ്റ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാനല്ല നമ്മള് എനി പൊതുവേ തമിഴ്നാട്ടിലെ ബിരിയാണി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ബിരിയാണി എന്നറിയാമോ ബിരിയാണി ഈ സാധനം ഫുൾ ആയിട്ട് കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ദിവസം പട്ടിണി കിടന്നിട്ട് വന്നാലേ ഇത് കഴിക്കാം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് രാവിലെ പട്ടിണി കിടന്നാണ് കഴിച്ചു വന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ രാവിലെ പത്തര ആയപ്പോഴാണ് എണീറ്റത് കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇനി ഇവിടുത്തെ നിന്നത്തിന് ഒന്നരയായി ഇന്ന് രാവിലെ ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്നിട്ടും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതെ എന്നിട്ടും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അതെ അതെ ഷേറക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സംഭവം എന്താണ് ഇതിനകത്ത് വെജിറ്റേറിയൻ ഓപ്ഷനകത്ത് ഞാൻ പൊതുവെ തമിഴ്നാട് ഫുഡ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാ അപ്പൊ അതിന് മെയിൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് വെജ് വെജ് താലി എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടവാ അപ്പൊ അതായത് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ മീൽസ് അപ്പൊ അതില് ചോറ് കറികള് എല്ലാം അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട് ഇവൻ ഈ ഗോപി ഈ മഞ്ചൂരിയനും കൊള്ള ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഗോപി മഞ്ചൂരിയൻ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തില്ല ഇത് കൊള്ളാം ഇത് പുലാവ് കൊള്ളാം പനീർ കറിയും കൊള്ളാം പിന്നെ ഏതായിരുന്നു വെജ് പിന്നെ ആ കറികളെല്ലാം അത് ഞാൻ മിക്കതും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു സാമ്പാർ ഞാൻ വീണ്ടും വാങ്ങ
ഫുഡ് കഴിച്ച് കിണ്ടി ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും നസറ് പറയാം നമുക്ക് ഡ്രൈവ് പോവാം ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞു പോവാന്ന് നമുക്കിരുന്ന് ഉറങ്ങാമല്ലോ നസർ വണ്ടി അടിക്കല്ലോ അങ്ങനല്ലേ അപ്പൊ നമ്മള് ഷാർജക്ക് പോവാണ് ഇപ്പം ഷാർജയിൽ അവിടെ ഒരു നല്ലൊരു അടിപൊളി സംഭവം ഉണ്ട് അവിടേക്ക് പോവാം കൃഷിക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് ഇപ്പൊ ഷാർജ വരെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഉണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം സമയമെടുക്കും ഇരുപത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയമുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഒരു പവർ നാപ്പ് എടുക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചാഞ്ഞു മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ കണ്ടോ കണ്ടോ എന്താ മെട്രോ എന്താണത് ആ എയർപോർട്ട് എവിടെയാ എവിടെ ഏത് ഭാഗത്താ ഇവിടാണോ റൈറ്റ് സൈഡിലാണോ ആ ഇവിടെ എയർപോർട്ട് നമ്മളിപ്പോ ഷാർജയിൽ അൽ മഹത്ത മ്യൂസിയം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മ്യൂസിയം കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോ എയർപോർട്ട് മ്യൂസിയം ആണ് ഇത് കണ്ടില്ലേ അൽ മഹത്ത എയർപോർട്ട് മ്യൂസിയം നമ്മുടെ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു മ്യൂസിയത്തെ പറ്റി കമന്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഇവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിമാനങ്ങൾ കാണാം എന്നൊക്കെ അത് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പോന്നിരിക്കുന്നത് സാറിന് അറിയാമായിരുന്നോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു മ്യൂസിയം ഉള്ള കാര്യം മുറ്റത്തെ മുല്ലക്ക് മണമില്ല എന്ന് അറിയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നൊരു എന്താ പറയാ സംഭവമായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒന്നും കേട്ടിട്ടില്ല സത്യം പറഞ്ഞാല് നമ്മളൊരു കാര്യം മറന്നുപോയി നമ്മൾ ആ താലി വാങ്ങിച്ച സമയത്ത് അസറിനെ കൊണ്ട് അസറിന്റെ സ്റ്റൈലിൽ സംസാരിപ്പിച്ചില്ല ഞാനത് ഓർത്താണ് ഇറങ്ങിയത് ഞാനത് മറന്നുപോയി അത് കുഴപ്പമില്ല സാരമില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കയറിയാൽ മതി നമുക്ക് അസറിൻ്റെ രീതിയിൽ എനിക്ക് സംസാരിക്കണം ഓടിച്ചാടി ഓടിച്ചാടി എന്ത് കിട്ടി അൽ മഹത്ത മ്യൂസിയം ഇത് ഇതിനകത്ത് കയറാനായിട്ട് പത്ത് ദിറംസാണ് ഒരാൾക്ക് പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് അഞ്ച് ദിറംസ് ഇതാണ് വിസിറ്റിംഗ് അവേഴ്സ് സാറ്റർഡേ ടു തേഴ്സ്ഡേ എട്ട് മണി മുതൽ എട്ട് മണി വരെ ഫ്രൈഡേ നാല് മണി മുതൽ എട്ട് മണി വരെ ഫ്രൈഡേ വൈകിട്ട് മാത്രം ഞങ്ങൾ മുപ്പത് ദിറംസ് കൊടുത്തു മൂന്ന് പേർക്ക് ടിക്കറ്റിന് എന്നിട്ട് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കയറി കുട്ടിക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് അവരുടെ അടുത്തില്ല നമ്മൾ അകത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളൊക്കെ ഇല്ലേ അതേപോലെയൊക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും സി ഇതാണ് ബേസിക്കലി ദുബായും ഷാർജയും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മ്യൂസിയം ദുബായിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൾട്രാ ലക്ഷറി സെറ്റപ്പ് ആയിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഷാർജയിലായപ്പോഴത്തേക്കിനും ലക്ഷറി ഇല്ല ഇതൊരു ടിപ്പിക്കൽ എന്താ പറയുക ഒരു നാടൻ ട്രഡീഷണൽ സ്റ്റൈലിലുള്ള പരിപാടികളാണ് ഇൻഡോർ ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഇവിടെ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഹാങ്ങർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബോർഡ് കാണാം അമ്മ വരും അമ്മ വരും നമുക്ക് അകത്തേക്ക് അധികം തിരക്കില്ല അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത അതെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആരും ഇല്ല നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ആരും ഇല്ല ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് വിമാനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണാം രണ്ടെണ്ണം താഴെ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം താഴെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരെണ്ണം മേറിന് മേളിലൊരെണ്ണം അവിടെ പറന്ന് തൂക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കയറി വരാം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കാണാം ഗൾഫ് ഏവിയേഷൻ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഗൾഫ് ഏവിയേഷൻ്റെ വിമാനങ്ങളാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്താണ് ബ്ലൂ ഓക്കം ബാ 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 ബ്ലൂ ഓക്കം കാണിച്ചു തരാം ബാ ഇവിടെ നമുക്ക് ഗൾഫ് എയർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോറിയാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഗൾഫ് എയർ ഫണ്ട് ഗൾഫ് ഏവിയേഷൻ ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ജൂൺ ഒന്നിന് ഫ്രെഡി ബോസ്വർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓൺട്രപ്രണർ അദ്ദേഹം ഒരു എക്സ് പൈലറ്റ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ ഗൾഫ് ഏവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിൽ ഒരു ചാർട്ടേഡ് സർവീസ് ആരംഭിച്ചു അത് ശരിക്കും ആവ്രോ ആൻസൺ വൺ ജി എ ഐ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ എയർക്രാഫ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് അത് തുടങ്ങിയത് അതിനുശേഷം അവർ ജൂലൈ എട്ടിന് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ജൂലൈ എട്ടിന് ബഹ്റിനിൽ നിന്നും ഷാർജയിലേക്കും മസ്കറ്റിലേക്കും ഒക്കെ ചാർട്ട് പാസഞ്ചർ സർവീസുകൾ ആരംഭിച്ചു ഈ ഷാർജ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബുധനാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ വന്നിട്ട് വ്യാഴാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ തിരിച്ചു പോകുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് അതിന് ചാർജ് ചെയ്തിരുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പത് റുപ്പീസ് ആണ് അതായത് ഇങ്ങോട്ട് വൺ സൈഡ് വരുന്നതിന് നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയും തിരിച്ചു പോകുന്നതിന് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയും പണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ രൂപയായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെന്ന് പലർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗൾഫ് എയറിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗൾഫ് എയറിൻ്റെ വിസ്ക സൂപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ
കാണിച്ചു നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നിന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് പഴയ ബസ്സിലെ നമ്മുടെ ബസ്സിലെ പോലത്തെ പരിപാടി അല്ലെ പണ്ടത്തെ സംഭവം ബസ്സിലെ പോലത്തെ പരിപാടി ഇത് കൊള്ളാം കേട്ടോ സംഭവം അല്ല എവിടെ പോവാ എനിക്ക് കോക്പിറ്റ് കാണണോ വാ ഇങ്ങോട്ട് വാ വാ സ്റ്റിയറിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതിന് വാ കാണിച്ചു തരാം വാ ാണോ സീറ്റ് ഇല്ലല്ലേ അടിയില് ചെലപ്പോ മറ്റേ കാർഗോ ബോക്സ് എന്തെങ്കിലും പരിപാടികളൊക്കെ ആയിരിക്കും കൊള്ളാം കേട്ടോ സംഭവം ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കോക്പിറ്റ് കാണാം നോക്കിയേ ശരിക്കും നമുക്ക് വിമാനത്തിന്റെ കോക്പിറ്റ് നമുക്ക് കാണാം നമ്മൾ വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും വീഡിയോ എടുക്കാൻ പെർമിഷൻ ഇല്ല പല സ്ഥലത്തും പ്രത്യേകിച്ച് വിമാനങ്ങൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ ഈ വിമാനത്തിന്റെ അകത്ത് ശരിക്കും നമുക്ക് ഈ ക്യാപ്റ്റന്റെയും അതേപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഓഫീസറിന്റെയും ഒരു സീറ്റുകൾ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിന്റെ പുറകിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള രണ്ട് സീറ്റുകളും ഉണ്ട് അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള മൂന്നാല് സീറ്റുകൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ഒക്കെ പല പല പരിപാടികളും ഉണ്ട് ഇത് നോക്കി കണ്ടോ ഒരു ഫാൻ പോലും ഇല്ലല്ലോ ഇത് ഇവര് തണുപ്പത്ത് ആ തണുപ്പ് എ സി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അല്ലെ ഇതിനകത്ത് അതൊന്നും കാണുന്നില്ല ഇതൊക്കെ പഴയ പരിപാടിയാണ് നോക്കി ഒരു അതെ എയർ കണ്ടീഷനിങ് ഉണ്ടോ ഒരു നൂറ് സ്വിച്ചുകൾ ഉണ്ട് നോക്കി ഈ സ്വിച്ചൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ സ്വിച്ചൊക്കെ ഏത് സ്വിച്ച് ആണെന്ന് കരുതി എങ്ങനെ ഇടുവാവോ എന്റെ പൊന്നു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ എന്തൊക്കെ പരിപാടികളാ നോക്ക് ഇതിലൊക്കെ എങ്ങനെ ഞെക്കും ഏത് ഞെക്കും ഇത് ഞെക്കാൻ തന്നെ ഇത് ഓർത്തിരിക്കണമല്ലേ ഈ നൂറായിരം സ്വിച്ചുകൾ പിന്നെ ഇതിന്റെ പരിപാടികൾ അതായത് ഇത് എന്തായാലും ഒരു ഗംഭീര സംഭവം കേട്ടോ ഇത് ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മള് സെസ്ന വിമാനങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ചെറുത് അതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പഴയ പല സ്വിച്ചുകളും പരിപാടികളും നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാലും ഇതൊരു ഗംഭീര സംഭവമാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും കോക്പിറ്റ് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടത് നമ്മൾ സൈഷൽസി പോയപ്പോഴത്തേക്കിനും നമ്മൾ മാഹി ഐലൻഡിൽ നിന്ന് പ്രാലിൻ ഐലൻഡിലേക്ക് പോകാൻ നേരം ആ ചെറിയ വിമാനം എടുത്തില്ലേ ഡാ മറ്റേ ബൊമ്പാടി എറുമ്പടെല്ലാം എന്തായിരുന്നു ഡിഹാവിലൻഡ് കാനഡ വിമാനം അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് സീറ്റിലിരുന്ന് നമ്മൾ പൈലറ്റുമാർ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് പറത്തുന്നതും മറ്റൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു ഒരു വ്യത്യസ്ത അനുഭവമാണ് ഇതിനകത്ത് സൗണ്ട് വരേണ്ട നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും മനസ്സിലായോ അതായത് ഇങ്ങനെ വിമാനം പോകുന്ന പോലത്തെ ഒരു സൗണ്ട് കിട്ടുന്ന പോലെ എന്തോ ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇവിടെ ഒരു സിമുലേറ്റർ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അടിപൊളിയായിരുന്നു വിക്കേഴ്സ് സൂപ്പർ വി സി ടെൻ ഫൈവ് എക്സ് യു വി ജി അതായത് വിക്കേഴ്സ് ആംസ്ട്രോ വി സി ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എയർക്രാഫ്റ്റ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് എന്താണ് ആ റെഡ് അക്കം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും ഈ ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്സിലും അതേപോലെ തന്നെ ഹോട്ട് വെതർ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും ലാൻഡ് ചെയ്യാനും ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാനും പാകത്തിന് നിർമ്മിച്ച ഒരു ടൈപ്പ് വിമാനങ്ങളാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കയറി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ മുന്നോട്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം കണ്ടോ അതിതാ ഇവിടെ നമുക്ക് കോമറ്റ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു വിമാനത്തിന്റെ ഇന്റർസെക്ഷൻ കാണും ഇതിനകത്ത് കോൺഫറൻസ് റൂം ആണ് എന്തോ ഇത് ഇത് നോക്കിയേ ഇത് കണ്ടു എന്റെ പൊന്നു ഇത് മറ്റേ ഒരു യുദ്ധവിമാനം പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓഹ് എന്റെ പൊന്നെ ഇത് കണ്ടില്ലേ നോക്കി ഇത് കുറച്ചും കൂടെ പഴയതാ കേട്ടോ പണ്ട് കാലത്ത് ആൾക്കാർ എന്തൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അല്ലെ പറപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വിമാനങ്ങൾ പരിപാടികളൊക്കെ ഇപ്പോഴേ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സൗകര്യങ്ങളാണ് പണ്ടത്തെ സൗകര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് കമ്പേർ ചെയ്ത് നോക്ക് ഇതിനകത്തെ വയറുകളും സ്വിച്ചുകളൊക്കെ നോക്കി ഇത് കണ്ടോ നോക്ക് ഇതിന്റെ മേളിലൊക്കെ ഓരോന്ന് കണ്ടില്ലേ ഇത് എന്ത് ഇത് ഡിഹാവിലാൻഡ് ഡി എച്ച് വൺ സീറോ സിക്സ് കോമറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വിമാനമാണ് അതിന്റെ ആ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഭാഗമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് ഈ കാണുന്നത് റോൾസ് റോയ്സിൻ്റെ ഒരു എൻജിനാണ് റോൾസ് റോയ്സിൻ്റെ ടർബോ ഫാൻ പിന്നെ അതിൻ്റെ കുറെ സ്പെസിഫിക്കേഷനും മറ്റൊക്കെ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഋഷി ഓക്കെ ടാറ്റ കൊടുക്ക വിമാനങ്ങൾക്ക് ടാറ്റ കൊടുക്ക അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഗാലറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയൊരു ഗാലറി ഉണ്ട് ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഇടനാഴിയിലൂടെ ന
ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള വിമാനങ്ങൾ ശരിക്കും ഇവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ഷെയ്ക്കിൻ്റെ പെർമിഷൻ വാങ്ങിച്ച് അവർ പണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രിട്ടൻ്റെ കോളനി ആയിരുന്നല്ലോ ഇന്ത്യ ആ സമയത്ത് അവിടേക്കുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് ഓവർ നൈറ്റ് ഹോൾട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ശരിക്കും ഷാർജയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എയർ സ്ട്രിപ്പ് ഇവർ നിർമ്മിക്കുന്നത് പണ്ട് യു എയിൽ ഈ ദുബായ് എയർപോർട്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആകെ ഷാർജയിലെ ഒരു ഇത് മാത്രമാണ് അവിടെ അന്ന് സീ പ്ലെയിൻ മാത്രമേ ഇറക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നീടാണ് ഈ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ വന്നത് അതായത് ബേസിക്കലി പണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വിമാനം ഓടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ അത്രയും ലോകമൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വിമാനം ഓടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർക്ക് ശരിക്കും ഈ ബഹറിനും മസ്ക്കറ്റിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലം അവർക്ക് വേണമായിരുന്നു ക്യാമ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻ ബിൽട്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഹോൾട്ട് ചെയ്യാനും ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാനും ആളുകൾക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കാനും ഒക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഷാർജയിൽ ഈ സ്ഥലം അവർക്ക് കിട്ടിയതും അത് അതിനുശേഷം പിന്നീട് കുറേ ക്യാമ്പിംഗ് സ്റ്റേഷനും മറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറിയതും എന്തൊക്കെയാണ് എനിക്കിവിടെ വന്നപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് അപ്പോൾ അന്നേരം ഇവിടെ ക്യാമ്പിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയും റീഫ്യൂലിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആ സമയത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ ഷാർജ സിനിമ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വരുന്ന ആളുകൾക്കും ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ പോപ്പുലേഷനും ഒക്കെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഒരു സിനിമ തിയേറ്റർ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ഇമ്പീരിയൽ എയർ ീസിനെ പറ്റിയും ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് കേട്ടോ മനസ്സിലായത് നമ്മൾ കണ്ണേരത്തെ കണ്ടില്ലേ വിമാനങ്ങൾ അതുപോലെയുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ പ്രൊപ്പല്ലർ എൻജിൻസിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ആണ് ഈ കാണുന്നത് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ പിസ്റ്റനും ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഷാർജ എയർ സ്റ്റേഷൻ ദ ഫസ്റ്റ് ലാൻഡിങ് നയൻറ്റി ഇയേഴ്സ് എഗോ ഇതൊരു ഗംഭീര സംഭവം കേട്ടോ അതായത് ഇതിനകത്ത് ഇത് ഇത് പറക്കലിനെ റിലേറ്റഡ് ആക്കിയാണ് ഇവിടുത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അതായത് പക്ഷികൾ പറക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ മനുഷ്യർ വിമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഏ പക്ഷി കണ്ടോ വലിയ പക്ഷി ഇതെന്ത് സാധനം ഈച്ച ഈച്ച പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ വലിയ വലിയ ക്രിയേച്ചേഴ്സ് ഫ്ലൈങ് ജയൻസ് പിന്നെ പുരാണങ്ങളിൽ വരെ നമുക്ക് ഈ പറക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതാണല്ലോ ഡ്രാഗൺസ് അത് ഇത് അപ്പം അങ്ങനെ കുറേ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ശരിക്കും ടൈം എടുത്ത് കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയം ഇവിടെ നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നാൽ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും മൊത്തത്തിൽ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എയർ ബസ് എ ത്രീ ട്വൻറ്റി വിമാനത്തിൻ്റെ ഒരു എൻജിനാണ് അത് കണ്ടില്ലേ എൻജിൻ്റെ വലിപ്പം നോക്ക് എൻ്റെ പൊന്നു എൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും ഒരു പത്ത് തരം മുടക്കിയാൽ ഒരു നൂറ് തരംസിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന പോലെയാണ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് കാരണം ഇത് പണ്ടൊരു എയർപോർട്ട് ആയിരുന്നു ബേസിക്കലി ഇവിടെ മുമ്പിൽ എവിടെ റൺവേ ആ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ മുമ്പിൽ റൺവേ ആയിരുന്നു ഡേ ടു ഡേ ആയിരുന്നു ഡേ ടു ഡേ ആയി റൺവേ മാറിയിട്ട് ഡേ ടു ഡേ അവിടെ സ്ഥിര ആളാണ് പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് ഒരു സംഭവം കേട്ടോ ഇത് ഷാർജയിൽ ഈ ഒരു സംഭവം കാണാൻ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വരിക ഇൻഡോറാണ് കംപ്ലീറ്റ് പുറത്തിങ്ങനെ കറങ്ങേണ്ട ആവശ്യം നൂറ് വർഷം മുമ്പുള്ള ബിൽഡിങ്സ് ഇവിടെ അധികം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റൂല കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് അതെ ഷാർജയിൽ ഇത്രയും വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകൾക്ക് നടുവില് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉള്ളത് അത് പുതിയൊരു അറിവായിരുന്നു എനിക്കും പുതിയ അറിവ് കേട്ടോ ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ പോലും കണ്ടിട്ടില്ല എന്തായാലും ഇത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തെ പറ്റി കമന്റ് ചെയ്ത് എന്റെ ആ സബ്സ്ക്രൈബറിന് താങ്ക് യു ഉച്ചക്ക് ഫുഡ് കഴിച്ച് നല്ല പ്ലേറ്റിലെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് വൈകിട്ട് നാലുമണി ആയപ്പോ ചായ കുടിക്കണമെന്ന് അപ്പൊ പിന്നെ ചായ കുടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും നാലുമണിയല്ല ആറുമണിയായി ആറരയായി ആറുമണിക്ക് ചായ കുടിക്കണ്ടേ അപ്പൊ ചായ കുടിക്കാൻ വന്നു ചായ കുടിക്കാൻ വന്നപ്പോഴാണ് ചായ മാത്രം അങ്ങനെ വെറുതെ കുടിക്കുന്നേ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്കൊരു പഴംപൊരി സമോസയും ഏ കട്ട്ലറ്റും ഒക്കെ ആവാന്ന് വിചാരിച്ചു അതും പറഞ്ഞു ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഉറങ്ങി തീർക്കുന്നത് ഋഷിക്കുട്ടനാണ് കണ്ടില്ലേ അവൻ ഉറക്കം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ എവിടെ ആണെങ്കിലും കിടന്ന് ഉറങ്ങി വണ്ടിയിൽ ഇരുന്ന് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങാറായപ്പോൾ ശ്വേതന കയ്യിലിരുന്ന് ഉറങ്ങിയതാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ
അവിടെ മെട്രോ പാലം ഉണ്ട് ഗൈസ് ഈ കാണുന്ന മെട്രോ പാലം ആണ് പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് ഇനി എന്താ ഉള്ളത് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഡബിൾ ഡെക്കർ ബസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ കണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അസർ ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് നാട്ടില് വീടൊക്കെ വെച്ചു അസറിന്റെ വീടിന്റെ പാലാശൻ എന്നെ വിളിച്ചാണ് ഞാൻ നാട്ടിലില്ലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് പോകാൻ പറ്റിയില്ല അസറിന്റെ ദുബായിലെ വീട്ടിന്റെ പാലാശിന് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എപ്പോഴെങ്കിലും എന്തായാലും ഹാപ്പി ടു സി യു എന്താ പറയാ ഗ്രോയിങ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ദുബായിൽ വരുമ്പോ വിളിക്കണം നമ്മൾ പോകുന്നതിന് പിന്നെ കാണൂലേ ഓക്കെ അപ്പോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നാളെ നമ്മൾ ജബലലി പോകുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ജബലലി എവിടെ എവിടെ കഴി എനിക്ക് വയ്യ നോക്കടി എല്ലാ സ്ഥലപ്പേരും പറയുന്നത് കണ്ടോ നാളെ നമ്മൾ ജബലലി അമ്പലത്തിൽ പോകും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സ്ഥലം പോയി നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ നാളെയാണ് അവര് വന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ദുബായ് അമ്പലം ആ ദുബായ് അമ്പലം ഞങ്ങൾ നാളെ പോകും അമ്പലം പോണം പിന്നെ അവിടെ ഗുരുദ്വാര ഉണ്ട് ഗുരുദ്വാര ഫുഡ് കഴിക്കണം അങ്ങനെ കുറച്ച് പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഷോ എന്റെ പൊന്നെ എന്നാലും എമ്മാതിരി ഫുഡ് ആയിരുന്നല്ലോ ഇന്ന് രാത്രി ഡിന്നർ പോലും വേണ്ട അതുപോലെ വയർ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അത്രക്ക് വയർ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് സി എ ടുമോറോ വിത്ത് എന്റെ നെഞ്ച് നീ എന്റെ നെഞ്ചും കൂടി തല്ലി തകർക്കോ തകർക്കോ ദൈവം വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ശേഖരടുത്ത് വന്ന് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഋഷിക്ക് പ്രശ്നമാണ് ഋഷി വന്ന് ഞങ്ങളെ രണ്ടിനും തട്ടി മാറ്റും അതാണ് ഋഷിയുടെ അവസ്ഥ എന്താ വേണേ ഇപ്പൊ വന്ന് തൊഴിച്ച് ശേഖരനെ മാറ്റും എന്നെ മാറ്റും അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഒന്ന് നോക്കും കണ്ടോ കണ്ടോ കേട്ടോ കേട്ടോ ഇതാ ഞങ്ങൾ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല ശേഖരൻ എന്റെ കൈയെ പിടിക്കാൻ പാടില്ല എന്നെ കടിക്കുന്നത് അശോ എന്റെ പൊന്നും അപ്പൊ നമുക്ക് സി യു ടുമോറോ തനത്ത വീഡിയോ അതുവരേക്കും ഫോണെടുത്ത് വലിച്ചൊഴിഞ്ഞു കഴിച്ചു സീറ്റ് പറയും ബൈ ബൈ